திருவள்ளுவரின் வழியில் வாழ்ந்து வாழ்வின் உன்னத நிலையினை அடைய திருக்குறளோடு நாம் என்னும் இந்த நிகழ்விலே இணைந்திருக்கின்ற உங்கள் அனைவருக்கும் முதற்கண் வணக்கம் குரல் எண் எழுநூற்று ஐம்பத்தி ஒன்பது அதிகாரம் பொருள் செயல் வகை சித்தரஞ்சன் தாஸ் புகழ்பெற்ற சுதந்திர போராட்ட வீரர் இவர் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸின் அரசியல் குரு தேசபந்து சித்தரஞ்சன் தாஸ் என்று அனைவராலும் அன்புடன் அழைக்கப்பட்டவர் இங்கிலாந்தில் சட்டக்கல்வி பயின்ற மிகச்சிறந்த வழக்கறிஞர் அரவிந்த கோஸ் என்ற சுதந்திர போராட்ட வீரர் அலிப்பூர் வெடிகுண்டு வழக்கில் சிக்கி தவித்த போது தனது வாதத்திறமையால் விடுதலை விட்டு தந்தவர் இவருடைய இளமை காலத்தில் சித்தரஞ்சதாசினுடைய தந்தை அவருடைய நண்பர் ஒருவரின் பண தேவையை நிறைவேற்றிட ஊர் மக்கள் சிலரிடம் கையெழுத்திட்டு பணத்தினை கடனாக பெற்று உதவி செய்தார் அந்த நண்பர் கடன் வாங்கிய பணத்தை திருப்பிக் கொடுக்காததால் பணம் கொடுத்த ஊர் மக்கள் சி ஆர் தாஸின் தந்தை மீது நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடுத்தார்கள் அப்போது அவரிடம் பணம் ஏதும் இல்லாததால் நான் பணத்தை திருப்பிக் கொடுக்க முடியாத நிலையில் இருக்கின்றேன் வாழ்க்கையில் நான் நொடிந்து போய்விட்டேன் என்று கூறி நீதிமன்றத்தில் திவாலா அறிவிப்பினை அதாவது இன்ஸ்டால்மெண்ட்ஸ் நோட்டீஸினை பெற்று அதை கடன் கொடுத்தவர்கள் அனைவருக்கும் அனுப்பிவிட்டார் அதன் பின்னால் சித்தரஞ்சன் தாஸ் நன்றாக படித்து கல்கத்தா உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கறிஞராக பணியாற்றி ஏராளமான பணம் சம்பாதித்தார் தனது தந்தை மறைந்த பிறகும் அவருக்கு கடன் கொடுத்தவர்களை எல்லாம் மறக்காமல் தனது வீட்டுக்கு அழைத்து அவர்கள் கடனாக கொடுத்த பணத்தை வட்டியுடன் திருப்பி கொடுத்து தந்தையின் கடனை தீர்த்தார் அப்பொழுது கடன் கொடுத்தவர்களில் ஒருவர் சித்தரஞ்சன் தாசின் நாணயத்தை கண்டு வியந்து இந்த பணம் எங்களுக்கு தேவையில்லை உமது தந்தை நீதிமன்றத்தின் சட்டப்படி திவால அறிவிப்பினை கொடுத்து விட்டார் அதனால் நீ அந்த கடனை எங்களுக்கு திருப்பி தர வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை என்று சொன்னார் அதற்கு சித்தரஞ்சன் தாஸ் நீங்கள் கூறுவது சட்டப்படி நியாயமாக இருக்கலாம் ஆனால் மனசாட்சி சட்டத்தை விட உயர்ந்தது அது மட்டுமன்று எனது குடும்பத்துக்கு நேர்ந்துவிட்ட இந்த அவமானத்தை நான் நீக்க விரும்புகிறேன் அதனால் தான் தந்தை பெற்ற கடனை மகன் மறுபடியும் திருப்பி கொடுக்கிறேன் என்றார் பொருளை தேடி சேர்த்தல் வேண்டும் பகைவரின் செருக்கை அறுக்கும் கூறிய ஆயுதம் அதைவிட வேறு இல்லை என்பதை செய்க பொருளை செருனர் செருக்கருக்கும் எகுதனில் கூறியது இல் என்கிறார் நம் தெய்வ புலவர் திருவள்ளுவர் உழைத்து பொருள் சேர்த்தல் நலம் எப்போதும் வளமாயிருத்தலே பலம் மீண்டும் அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம்